நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாருங்கள் கொஷின் பாருங்கள் லெட் ஏ கோல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ரிலேஷன்ஸ் ஆன் ஏ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைப்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்க எயிட் டைப்ஸுக்கும் ஏங்கிற செட்டுக்கு நம்ம ஒரு ரிலேஷன் மேக் பண்ணணும் இது இந்த கண்டிஷனை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ ஆன்சர் பார்க்கலாமா இப்போ வந்து சொல்யூஷன் பாருங்கள் இந்த சமுக்கு சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற செட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதுதான் வந்து ஏங்கிற செட்டு இதுக்கு தான் நம்ம ரிலேஷன் மேக் பண்ணணும் அந்த ரிலேஷன் வந்து என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணுமே இருக்கக்கூடாது அதாவது ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கக்கூடாது சிமெட்ரிக் இருக்கக்கூடாது ட்ரான்சிட்டிவும் இருக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன் கமா டூ ஏதாவது ஒரு பேர் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் தான் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒன் கமா டூ எடுத்துக்கோங்க டூ கமா ஒன் எடுத்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் வேறு எலிமெண்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க டூ கமா த்ரீ எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே சிமெட்ரிக்கும் கிடையாது ட்ரான்சிட்டி வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டூ டூ கமா த்ரீன்னு வந்துருச்சு இப்போ ஒன் கமா த்ரீ இதுக்குள்ளே இருந்தால் இது ட்ரான்சிட்டிவ்னு வந்துடும் ஆனால் ஒன் கமா த்ரீ இல்லை ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரிலேஷன் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் சிமெட்ரிக் நாட் ட்ரான்சிட்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் சப்யூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கக்கூடாது ஆனால் ட்ரான்சிட்டிவ் மட்டும் இருக்கணும் சிமெட்ரிக்கும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரான்சிட்டிவ் மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரிலேஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரான்சிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் யர் ரிலேஷன் கண்டைன்ஸ் இஃப் யர் ரிலேஷன் கண்டைன்ஸ் கண்டைன்ஸ் எ சிங்கிள் எலிமெண்ட் எ சிங்கிள் எலிமெண்ட் சிங்கிள் எலிமெண்ட் தென் த ரிலேஷன் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் தென் த ரிலேஷன் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை வந்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி இது வந்து ட்ரான்சிட்டிவாக மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால ரிஃப்ளெக்சிவாகவும் இருக்கக்கூடாது சிமெட்ரிக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஆனால் ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால இதுக்குள்ளே நான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் மட்டும் எழுத போகிறேன் ஓகேங்களா டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு மட்டும் எழுதலாம் நீங்கள் ஒன் கமா டூன்னு மட்டும் கூட எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் ஓகேங்களா நான் டூ கமா த்ரீ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இது வந்து எப்படி இருக்கு இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் சிமெட்ரிக் நாட் சிமெட்ரிக் ஆனால் என்ன இருக்குது ட்ரான்சிட்டிவ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து தேர்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கக்கூடாது சிமெட்ரிக் மட்டும் இருக்கணும் ட்ரான்சிட்டிவும் இருக்கக்கூடாது அப்போது சிமெட்ரிக் மட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால ஒன் கமா டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து சிமெட்ரிக் எழுதுங்க டூ கமா ஒன் எழுதுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ஒன் கமா டூ தான் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டூ கமா த்ரீ எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு சிமெட்ரிக் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் என்ன ரிலேஷன் வரும் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்காது ஏன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணும் அது இல்லை ட்ரான்சிட்டிவும் இல்லை ட்ரான்சிட்டிவ் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் கமா ஒன் இதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இது ட்ரான்சிட்டிவ்னு ஆயிரும் ஓகேங்களா அப்போ இது ட்ரான்சிட்டிவும் இல்லை அதனால் இந்த ரிலேஷன் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் ஆனால் சிமெட்ரிக் இருக்கா சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் வந்து எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் சிமெட்ரிக் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஒரு பேர் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா இன்னொரு பேரும் உள்ளே இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் சிமெட்ரிக் எதுவுமே வரலைனாலும் சிமெட்ரிக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா அதனால் இது சிமெட்ரிக் ஒரு பேருக்கு மட்டும் சிமெட்ரிக் இருக்குது ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவுமே உள்ளே வரலைனாலும் இது சிமெட்ரிக் தான் ஓகேங்களா சிமெட்ரிக் நாட் ட்ரான்சிட்டிவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கக்கூடாது ஆனால் சிமெட்ரிக்கும் ட்ரான்சிட்டிவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அப்
ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்குவோம் டூ கமா டூ அப்படின்னு எழுதிக்குவோம் ஆனால் த்ரீ கமா த்ரீ எழுதக்கூடாது ஜீரோ கமா ஜீரோ எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் தான் ரிஃப்ளெக்சிவ் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆயிரும் அப்போ ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போது சிமிட்ரிக் இருக்கணும் டிரான்சிட்டிவும் இருக்கணுன்றாங்க அப்போ ஒன் கமா டூ இருக்கணும் டூ கமா ஒன் இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ போட்டு பாருங்கள் ஒன் கமா டூ டூ கமா ஒன் எடுத்திங்கன்னா ஒன் கமா ஒன் இதுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி டூ கமா ஒன் ஒன் கமா டூ எடுத்திங்கன்னா டூ கமா டூவும் இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ இது வந்து சிமி ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும்தான் இல்லை சிமிட்ரிக்கும் இருக்குது டிரான்சிட்டிவும் இருக்குது அப்போது இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமிட்ரிக் டிரான்சிட்டிவ் இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணும் சிமிட்ரிக்கும் டிரான்சிட்டிவும் இருக்கக்கூடாது ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறனால என்ன செஞ்சுக்கோங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ இது எல்லாமே எழுதிக்கோங்க இதோட முடிச்சிடக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் எழுதிட்டு மிச்சது எதுவுமே எழுதலைனாலுமே அது சிமெட்ரிக்கும் டிரான்சிட்டிவும் இருக்கிறதா அர்த்தம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இதுக்குள்ளே ஒரு பேர் வந்து இன்னொரு பேர் வரலைனா தான் அது நாட் சிமெட்ரிக் நாட் டிரான்சிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ரெண்டுமே வரலைனாலுமே சிமெட்ரிக் இருக்குது டிரான்சிட்டிவ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அதனால் இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு பேர் எழுதிக்கோங்க ஒன் கமா டூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஆனால் டிரான்சிட்டிவ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிட்டிவ் வந்துடும் அதனால் டிரான்சிட்டிவும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறனால இன்னொரு எலிமெண்ட் எழுதிக்கோங்க டூ கமா த்ரீ ஓகேவா இப்போ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் வந்துருச்சு ஒரு பேர் வந்திருக்கு ஆனால் இதோடைய ஆப்போசிட் பேர் டூ கமா ஒன் இதுக்குள்ளே இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி த்ரீ கமா டூ இதுக்குள்ளே இல்லை அதனால் இது சிமிட்ரிக் வராது டிரான்சிட்டிவ் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிட்டிவும் வராது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைனாலுமே டிரான்சிட்டிவ் வராது அப்போ இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் சிமெட்ரிக் நாட் டிரான்சிட்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்து சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிமெட்ரிக் மட்டும் இருக்கக்கூடாது டிரான்சிட்டிவும் ரிஃப்ளெக்சிவும் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டிரான்சிட்டிவ் இருக்கக்கூடாதுன்னா இதை சேர்த்துருக்கோம் அப்போ இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு எழுதினீங்கன்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவும் டிரான்சிட்டிவும் இருக்கும் ஆனால் நாட் சிமெட்ரிக்கு அது ஒரு ரிலேஷன் ஆயிரும் அப்போ ரிலேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ அடுத்து ஒரே ஒரு பேர் சிமெட்ரிக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பேர் எழுதிக்கோங்க அது நாட் சிமெட்ரிக் ஆயிரும் இதை எழுதுனீங்க அப்படின்னா டிரான்சிட்டிவும் இல்லைன்னு ஆகிடும் டிரான்சிட்டிவ் இருக்கணும்னு சொன்னனால இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் சிமெட்ரிக் நாட் சிமெட்ரிக் அடுத்து டிரான்சிட்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்தது அடுத்த சப்டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் ஆனால் நாட் டிரான்சிட்டிவ் ஓகேங்களா ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணும் சிமெட்ரிக் இருக்கணும் ஆனால் டிரான்சிட்டிவ் மட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கணுன்னாவே இந்த இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எழுதணும் டிரான்சிட்டிவ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பேர் மட்டும் இருக்கக்கூடாது இதுக்குரிய ஆப்போசிட் பேர் மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ எழுதியாச்சு இது ஃபுல்லாக ரிஃப்ளெக்சிவ் வந்துருச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இது வந்து இதுக்குரிய ஆப்போசிட் பேர் எழுதினீங்கன்னா சிமெட்ரிக் வந்துடும்னு அர்த்தம் அப்போ ஒன் கமா டூ எழுதிட்டு டூ கமா ஒன்னையும் சேர்த்து உள்ள எழுதிக்கோங்க சிமெட்ரிக் வந்துடும் இது வந்து இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் சிமெட்ரிக் ஆனால் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா டிரான்சிட்டிவ் இதுக்குள்ளே இல்லை ஓகேங்களா அப்போ நாட் டிரான்சிட்டிவ் டிரான்சிட்டிவ் ஓகேங்களா டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு பேர் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க அந்த மூணாவது பேர் இதுக்குள்ளே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நாட் டிரான்சிட்டிவ் ஒரு பேருக்கு இல்லைனாலுமே ஆன்சர் நாட் டிரான்சிட்டிவில் வந்துடும் அடுத்து எய்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னா வெறும் ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் எழுதினீங்கனாலே போதும் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ இந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் எழுதுனீங்க அப்படின்னாலே போதும் இதுக்குள்ளே என்ன வந்துடும் சிமெட்ரிக் வந்துடும் டிரான்சிட்டிவ் வந்துடும் ஏ மிஸ் சிமெட்ரிக் வந்துடும் டிரான்சிட்டிவ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேர் உள்ள இருந்து இன்னொன்று இல்லைனா தான் நம்ம சிமெட்ரிக் இல்லை டிரான்சிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுவுமே வரலைனாலும் சிமெட்ரிக் இருக்குது டிரான்சிட்டிவ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் அதனால்
ஒரு மெத்தட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இது எயிட் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர நீங்கள் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக எழுதலாம் ஓகேங்களா அதுவும் ஒரு சொல்யூஷன் தான் பட் இந்த கண்டிஷனை வந்து கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாருங்கள் இந்த செட் இசட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் இசட்னாவே என்னது இன்டீஜர்ஸை மீன் பண்ணும் டிஃபைன் எம் ரிலேஷன் டு என் எம் அப்படிங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்டு என் அப்படிங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட்டு எம்ங்கிற எலிமெண்ட்டு என்னுக்கு ரிலேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் எம் மைனஸ் என் இஸ் அ மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல்லாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவ் தட் ஆர் இஸ் ஆன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பார்க்கலாமா சொல்யூஷன் பாருங்கள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு போட்டுட்டு என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை என்ன செக் பண்ணுவோம் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அந்த எலமெண்ட் அந்த எலமெண்ட்டுக்கே என்ன இருக்கணும் ரிலேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னா எம் ரிலேஷன் டு எம்மாக இருக்கணும் ஓகேங்களா தட் இஸ் இதை எப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்னா எம் கமா எம் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அந்த ரிலேஷன் எங்கே இருக்கணும் ஆருக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன இருக்கணும் ஆஸ் எம் மைனஸ் எம் எம் மைனஸ் எம் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் அந்த ஏதோ ஒரு எம்ங்கிறது எலிமெண்ட்டு அந்த எலிமெண்ட் அந்த எலிமெண்ட்டோட சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ வரும் ஜீரோ இஸ் அ மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல்லா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஜீரோ இஸ் எ மல்டிப்பிள் ஆஃப் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் ஓகேங்களா தேர் ஃபோர் ஆர் அப்படிங்கிறது இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஓகேங்களா ஏ சின்ஸ் எம் ரிலேஷன் டு எம் ஓகேங்களா எம் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டு ரிலேஷன் டு எம்மா இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறதுல என்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ரிலேஷன் டு என் ஓகேங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக என் ரிலேஷன் டு எம்மும் இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா லெட் எம் ரிலேஷன் டு என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா தென் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும் எம் மைனஸ் என் இஸ் அ மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் இல்லைங்களா மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல்னா டுவெல் கே அப்படின்னு வச்சுக்கோம் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல்ங்கிறத கி டுவெல் கேன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எனி இன்டீஜர் ஃபார் எனி இன்டீஜர் கே ஓகேங்களா கேங்கிறது ஏதோ ஒரு இன்டீஜர் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க எம் மைனஸ் என்ன மல் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆன்சர் வந்து ஒரு டுவெலோட மல்டிப்பிளாக வருது ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போது அப்படியே மாற்றி சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் என் மைனஸ் எம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் 12 இன்ட்டு மைனஸ் கேன்னு வருமா என் மைனஸ் என்னுங்கும் போது டுவெல் கே வருது இப்போ அப்படியே மாற்றி போட்டிங்கன்னா என்ன வந்துடும் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டுவெல் கேன்னு வரும் நான் அந்த கேக்கு மட்டும் அந்த மைனஸை சேர்த்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்படி வருது ஓகேங்களா அப்போ இதுவும் ஒரு மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் தான் அப்போ என் மைனஸ் எம் இஸ் ஆல்சோ எ மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் மல்டிப்பிள் ஆஃப் டுவெல் ஓகேங்களா therefore r is symmetric எப்போ since n relation to n that is implies n relation to m அப்படி இருக்கறனால ஓகேங்களா அடுத்து third வந்து transitive transitive அப்படினாவே நமக்கு three elements வேணும் அப்படினா என்ன m relation to n ஆ இருக்கு என் ரிலேஷன் டு பி அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோம் தேட் இஸ் இம்ப்ளைஸ் எம் ரிலேஷன் டு பி எம் ரிலேஷன் டு பி ஓகேங்களா அப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னா லெட் எம் ரிலேஷன் டு என் என் ரிலேஷன் டு பி அப்படின்னு நம்மளாக எடுத்துக்கிடுவோம் ஓகேங்களா அப்போ எம் மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு டுவெல் கே ஓகேங்களா அடுத்து என் மைனஸ் பி அப்படிங்கிறது டுவெல் இங்கே வந்து கேன்னு எடுக்காமல் எல் அப்படின்னு இன்னொரு வேரியபிளாக எடுத்துக்குவோம் இங்கே வேர் கே கமா எல் ஆர் இன்டீஜர்ஸ் ஏதோ ஒரு இன்டீஜர்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒன் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஆடு ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு போடுங்க என்ன வரும் எம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் என் மைனஸ் பி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் மைனஸ் என் ப்ளஸ் என் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பக்கம் ரைட் சைடு என்ன வந்துடும் டுவெல் கே ப்ளஸ் டுவெல் எல்னு வரும் 
என்ன ஆகும் டுவெல்ல காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கே ப்ளஸ் எல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே எம் மைனஸ் பி அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ எம் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு கே ப்ளஸ் எல்லுங்கிறது ஏதோ ஒரு சம இன்டீஜர் க்யூன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகேங்களா க்யூ இஸ் ஃபார் எனி ஃபார் எனி இன்டீஜர் க்யூ ஓகேங்களா அப்போ எம் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு டுவெல் க்யூ அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா எம் மைனஸ் பி இஸ் எ மல்டிப்ள ஆஃப் டுவெல் ஓகேங்களா மல்டிப்ள ஆஃப் டுவெல் அப்போது தேர் ஃபோர் எம் ரிலேஷன் டு பி ஓகேங்களா தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் ட்ரான்சிட்டிவ் ஓகேவா ஆர் ட்ரான்சிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஈக்குவன்ஸ் ரிலேஷனாகவும் வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிஃப்ளெக்சிவையும் சிமெட்ரிக்கையும் ட்ரான்சிட்டிவ் மூணுமே செக் பண்ணிட்டோம் தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஓகேவா 